వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ ఛానల్లో ఆల్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ప్లంక్ మీద ఇంకా చాలా వీడియోస్ చేశాను ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఇంకేమైనా కావాలన్నా కూడా మీరు నాకు కామెంట్స్లో చెప్తే నేను చెప్తాను సో ప్లీజ్ టు ఫాలో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి వేరే వాళ్ళు ఎవరికైనా హెల్ప్ అవ్వచ్చు సో అందుకొని సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే క్లీన్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరికైనా రాబర్ట్ సి మార్టిన్ అనే అతను క్లీన్ ఆర్కిటెక్చర్ అని ఒక బుక్ రాశాడు అది చాలా ఫేమస్ ఈ ఆర్కిటెక్చర్ అతనే ఫైన్ చేశాడు సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ అయినా ప్రాపర్గా బిజినెస్ రూల్స్ అన్ని రూల్స్ తోటి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయినా టెక్నాలజీ అయినా అకంప్లిష్ అవుతేనే అప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంటుంది బిజినెస్ లాజిక్ అనేది చాలా క్లియర్గా ఉండాలి ఎలా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలో డిజైన్ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి డేటాబేస్ ఫ్రేమ్వర్క్ మనం ఏదైతే చూస్ చేసుకుంటామో ఆ ప్రాజెక్ట్కి అన్ని ఎలిమెంట్స్ ముందే రాసుకుని అన్ని పాలసీస్ మొత్తం అన్నీ రాసుకుని ఆ చేంజ్ లేక ఏమీ లేకుండా రాసుకోవాలి సో ఈ వీడియో మీరు చివరి దాకా చూస్తేనే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో మీరు పేషెన్స్గా అన్ని చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఈ బిజినెస్ రూల్స్ అలో డీపెస్ట్ లేయర్ ఏంటి ఇండిపెండెంట్గా ప్రతి సిస్టము ఇన్ ఇండిపెండెంట్గా ఉంటేనే ఆర్కిటెక్చర్ క్లియర్గా ఉంటుంది ప్రతి దానికి ఓవరాల్గా క్లియర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది సెపరేషన్ అనమాట ప్రతి దాని సెపరేషన్ కదా చూపించి ఏ డిపెండెన్సీ లేకుండా సపరేట్ అయ్యి ఒక క్రియేట్ చేస్తే కనుక చాలా ఈజీగా గ్రో చేయొచ్చు మెయింటెనెన్స్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అది కూడా చాలా ఈజీ గ్రో అవుతుంది అండ్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది అసలు ఆ ఆర్కిటెక్చర్ అసలు ఎందుకు ఆర్కిటెక్ట్ చేయాలంటే మెయిన్ మన సారాంశం ఏంటంటే మనం మనుషులు హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ప్రతిసారి ప్రతిసారి బిల్డ్ చేసి ప్రతిసారి కష్టంగా మెయింటైన్ చేయడం కన్నా సులువుగా చేయడానికి చేయాలి అని చెప్పి రాబర్ట్ సి మార్టిన్ ఆయన బుక్లో రాశారు దానిలో చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి ఇంప్రూవ్ మెయింటైన్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది మొత్తం అప్లికేషన్ని ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అండ్ కోడ్ బేస్ అనేది చాలా ఈజీగా మెయింటైన్ అవుతుంది స్కేలబిలిటీ కూడా బాగుంటుంది స్కేలబిలిటీ ఏంటంటే ట్రాఫిక్ని హ్యాండిల్ చేయడం ఏదన్నా మార్పులు ఉంటే కోడ్లో ఈజీగా చేయడం ఎక్కువ కష్టం లేకుండా దాని స్కేలబిలిటీ అంటారు సెక్యూరిటీ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఆర్కిటెక్చరల్ ప్యాటర్న్స్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి ఫాలో అవుతాయి కనుక మన సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ చాలా సెక్యూర్గా ఉంటుంది ఏమైనా దాడులు ఉన్నా దాని నుంచి మనకి అవాయిడ్ చేస్తుంది పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా పెరుగుతుంది దానివల్ల సిస్టమ్ చాలా ఫాస్ట్గా అండ్ చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుంది ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ చాలా క్రూషియల్ ఫైనల్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్లో డిజైన్ చాలా చేస్తానికి చేయటానికి మెయింటైన్ చేయటానికి స్కేలబుల్ చేయటానికి మనం మనీ సేవ్ చేసుకోవడానికి లాంగ్ రన్లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అసలు నేను సెపరేషన్ ఆఫ్ కన్సర్న్ సెపరేషన్ అని చెప్తున్నా కదా అసలు సెపరేషన్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక డిజైన్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఈ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ అనేది చాలా చాలా రకరకాల ముక్కలుగా చేయాలి ప్రతి ప్రతి ముక్కకి ఒక సమస్య అనేది ఉన్నప్పుడు దాని సొల్యూషన్ ఏంటనేది మనం సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్లో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి దాని ద్వారా మెయింటైనబిలిటీ అయినా దాన్ని టెస్ట్ చేయటానికైనా దాన్ని డెవలప్ చేయటానికైనా చాలా ఈజీగా అవుతుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో చాలా ముఖ్య ఘట్టం ఈ సిస్టమ్ని ఎంత స్మాల్గా డివైడ్ చేసి ఎంత కంటైన్ ఎంత సెక్షన్స్ కింద మనం మాడ్యూల్స్ కింద కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే అంత ఎఫిషియంట్గా అంత బాగా పనిచేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ని ఈ బిహేవియర్ అయినా ఆబ్జెక్ట్ అయిట్ అయినా ఇది ఇదంతా ఎన్కాప్సులేషన్ అంటారు ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే డేటా హైట్ చేసి ఒక చిన్న చిన్న కన్సర్న్ సపరేట్ చేయడం దీనివల్ల మన సిస్టమ్ అంతా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మాడిఫై చేసుకోవచ్చు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్లోనే ఉండటం వల్ల చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది వేరే వేరే సిస్టమ్స్ని అది ఎఫెక్ట్ చేయదు మెయిన్ దాని ద్వారా ప్లస్ టెస్టింగ్ చాలా ఈజియర్గా ఉంటుంది ఎలిమెంట్స్ చాలా ఇండివిజువల్గా ఉంటాయి ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఈ సెపరేషన్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ డిజైన్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ ఒక డిజైన్కి మెయింటైన్ చేయడానికి సో ముందు చెప్తున్నాను డిపెండెన్సీ అనేది ఎందుకు వస్తుంది జనరల్గా ఎందుకు వస్తుంది అంటే హై లెవెల్ పెద్ద పెద్ద మాడ్యూల్స్ ఉన్నప్పుడు మనము లో లెవెల్ మాడ్యూల్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవ్వము దానివల్ల ఆర్కిటెక్చర్ అయినా స్ట్రక్చర్ అయినా కనెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ అయిపోయి చాలా కష్టంగా కాంప్లికేటెడ్గా మారిపోతుంది హై లెవెల్ లో లెవెల్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్లో దాని ద్వారా డిజైన్ చాలా మాడ్యూల్స్ హై లెవెల్ మాడ్యూల్స్ అయినా లో లెవెల్ మాడ్యూల్స్ అయినా చాలా బాగా పెర్ఫామ్
సేమ్ సేమ్ కోడ్ మళ్ళీ రాస్తాము సేమ్ క్లాసెస్ మళ్ళీ రాస్తాము దీనివల్ల మన లో లెవెల్ మాడ్యూల్స్ చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతాయి హై లెవెల్ లో లెవెల్లో ఈజీగా అప్డేట్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సో అందుకనే మనం ఆర్కిటెక్చర్ అనేది చాలా క్లీన్గా ఉండాలి గుడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఒక బ్రైన్ అనే అతను ఏమన్నాడంటే ఇఫ్ యూ థింక్ గుడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రై బ్యాడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నాడు బ్యాడ్ ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ ట్రై చేస్తే దాంట్లో ఉన్న ఇబ్బందులు దాంట్లో ఉన్న ఇంపాక్ట్ దాంట్లో ఉన్న రిస్క్ లెవెల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ చాలా పెరిగిపోతుంది సో ఎప్పుడైనా ఏ డొమైన్స్ అయినా మనం డీల్ చేసేటప్పుడు సిస్టమ్స్ హార్ట్ ఉందని చెప్పి ఆలోచించి ఆ లేయర్ని ఆ బిహేవియర్స్ అయినా ఆ మెథడ్స్ అయినా చాలా అర్థమయ్యేలాగా రాసుకోవాలి మోటివేట్ చేసేలాగా వేరే వాళ్ళు మోటివేట్ చేసేలాగా రాసుకుంటే ఆ కంట్రోల్ అనేది పూర్తిగా వస్తుంది ఆ మెథడ్స్ మీద అయినా ఇంటర్నల్ స్టేట్స్ మీద అయినా ఇందులో చాలా చాలా రకాలు ఉండే క్లీన్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఆ బుక్లో నేను చెప్పిన బుక్లో అది ఒక చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ బుక్ చాలా యూస్ఫుల్ బుక్ సో యూస్ కేసెస్ అని ఉంటాయి ఇంటర్ఫేస్ అడాప్టర్స్ అని ఉంటాయి ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అండ్ డ్రైవర్స్ అని ఉంటాయి యూస్ కేసెస్ అంటే టిపికల్గా ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి డేటా బేసెస్ కనెక్ట్ అవుతాయి ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ కనెక్ట్ అవుతాయి ఆ లేయర్స్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకుని మనం సర్వీసెస్ అనేవి రన్ చేస్తూ ఉండాలి అలాగే మనం మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిపెండెన్సీ రోల్ ఏదైనా ఆర్కిటెక్చర్ చాలా క్లీన్గా ఉండాలంటే డిపెండెన్సీ రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడుదా కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ షేర్ చేసుకోండి కంటెంట్ అది వేరే వాళ్ళు హెల్ప్ అవ్వచ్చు సో లోపల ఫ్రేమ్ వర్క్స్ కూడా అండ్ డ్రైవర్స్లో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డేటా బేస్ అయితే కానీ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అయినా కానీ వెబ్ అయితే డివైజెస్ ఇవన్నీ చాలా సపరేట్ సపరేట్గా లాజిక్ రాసుకోవాలి ప్రతి దానికి ఒక ప్రతి లేయర్ అనే దానికి చూసుకొని ఈ ప్రజెంటర్స్ అయినా కంట్రోలర్స్ అయినా ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ అయినా చాలా క్లియర్గా రాసుకుంటే లేయర్స్ ప్రతి లేయర్కి అది హెల్ప్ అవుతుంది అప్లికేషన్ బిజినెస్ రూల్స్ తెలుసుకొని కోర్ బిజినెస్ రూల్స్ ఏంటో స్పెసిఫిక్గా రాసుకుని ఆ యూస్ కేసెస్ ద్వారా నేమ్స్ అనేవి ఈచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ యూస్ కేసు ఆల్ ది అప్లికేషన్స్ ఫంక్షనాలిటీ మనం రాసుకుంటూ ఉండాలి సో ప్రతి దానికి అప్లికేషన్ రూల్స్ అయినా ఇంటర్ప్రైజ్ రూల్స్ అయినా ఈచ్ లేయర్కి డిపెండెన్సీ రూల్స్ ఇవన్నీ రాసుకుంటే ఆ కోడ్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది డిపెండెన్సీ రూల్స్ అంటే స్ట్రిక్ట్లీ డిపెండెన్సీస్ అనే కావు ఏదైనా ఒక రూల్ ఆర్కిటెక్చర్ పనిచేసేలాగా చేస్తే దాన్నే డిపెండెన్సీ రూల్ అంటారు ఓకే సో వేర్ యాక్చువల్గా బిజినెస్ అనేది మనం ఎక్కడి నుంచి మనం ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి ఏమి రాకుండా వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటూ బిహేవియర్ మొత్తం వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటే అది ఒక క్లీన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు మెయింటైన్ చేయటం చేంజ్ చేంజబుల్ అవటం డిప్లాయ్ చాలా ఈజీగా చేయటం డిప్లాయ్మెంట్ ఈజీగా చేయటం ఇండిపెండెన్సీ మెయింటైన్ అవటం టెస్టింగ్ చాలా ఈజీగా అవటం అండ్ మోస్ట్లీ క్లయింట్ చాలా ఇంటర్ఫేస్ అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది ఫ్రేమ్వర్క్ చాలా లైక్ నోట్ చేసి వాడిన ఎక్స్ప్రెస్ వాడిన అదంతా బిజినెస్ లాజిక్ అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే క్లీన్ డిజైన్ అనేది ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది చాలా క్రిటికల్ మనకు మొత్తం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటానికి టీం మొత్తం హెల్ప్ అవుతుంది అసెస్ చేసుకోవటానికి డెవలప్మెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఆర్కిటెక్చర్ చాలా స్కేలబుల్గా బిజినెస్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని ఫాలో అవుతా ఈ బిజినెస్ అనేది ఏదో రకంగా సిల్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అయినా ఏదైనా డిఫికల్టీస్ కష్టం లేకుండా ఒక క్లీన్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది దీనివల్ల చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ టీమ్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో చాలా మేనే మేనేజ్ చేయొచ్చు స్ట్రక్చర్డ్గా ప్రోగ్రామ్ రాయచ్చు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని డిజైన్ బ్యాటర్స్ రాయచ్చు బేసిక్గా రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి కస్టమర్ అనేవాడు ఎక్కువ కాలం మన ప్రాజెక్ట్తో ట్రావెల్ చేస్తాడు సో ఇది నేను చెప్పేది క్లీన్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ సో ఈ వీడియో ఎవరికి నచ్చితే కానీ షేర్ చేయండి మీకు నచ్చితే థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్